ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ರಣಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ನಾನೇ ಅಂತ ಮೆರೆದವ್ರು ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲರು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದವ್ರು ಪ್ರಬಲರು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಬಲರು ಜನರು ಎಂತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿರಕ್ತ ದೇವಕರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಮಾತುಗಳು ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾನು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣದ ಅಖಾಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೌದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಅಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಯಾಕೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಜನನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈಸುವಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಸಹ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋ ಕೈಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಬೆಳೀತಾ 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 ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಕೀಯನು ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಇನ್ನು ಯುವಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ
ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಉಚಿತು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೇ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೀಸ್ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನಾವೇನು ನಂಬ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನಿರೋವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟು ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಈಸಿನಾ ಅಂತ ಸಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಎ ಎಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಈಗವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗಿದೆ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನಿಂದ ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದು ಏನೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂತ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯುವಕ ರಾಜಕೀಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಯುವಕನಿಗೆ ಮೋದಿಯವ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಸಚ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವೇ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕೂತಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸು ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹತ್ತು ಜನ ಕೂತಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀ
ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಡೀ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಮಾನವತ್ವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾನವತ್ವ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥ ಏಕೈಕ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಏಕೈಕ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ನೇಕಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಏನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೋಟರ್ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೇಕಾರರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಗ್ಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಗ್ಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರೋದು ಇವತ್ತು ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸೀರೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮಾವರಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಧರ್ವಾರ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೀರೆ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಕಂಚಿ ಸೀರೆ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೀರೆ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೇಕಾರರು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾವಿರ ಸೀರೆ ನೇಯ್ದು ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾವರಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಾವರಂಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ಕಟ್ಟಾಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಪುಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೀಟೇಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ
ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಬೆಳೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎತ್ತಿನ ಒಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ತಾಲೂಕು ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೈವೇ ಬಂತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಹೊಸಕೋಟೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೈವೇ ಇದೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಹೈವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪುಣೆ ಹೈವೇ ಅವತ್ತಿಂದ ಇದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಟೂ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಬಾಸ್ ಪೇಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಹೋಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ದು ಅಥವಾ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಳೆ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರು ಮಳೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೈತರು ಕೇವಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇವತ್ತು ರಾಗಿ ಜೋಳ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಮೂರು ಬೆಳೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಬಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರಾಗಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ತೊಗೊಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೋಗಾಗ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಆಸ್ ಅ ವೋಟರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೇಕಾರಿಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಜನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ರೈತರು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ನೀವು ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಧೀರಜವರೇ ಈಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವಾಗಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿ
ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಟೆಫೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಟೆಫೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಐ ಟಿ ಐ ಇದೆ ಸರ್ ಐ ಟಿ ಐ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಕಾಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಟರ್ನರು ಫಿಟ್ಟರು ಪ್ಲಂಬರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಲಮಂಗಳದಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜಾಲಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಗಿಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಪ್ಯಾರೆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನು ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರ್ಯಾಡು ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಾಯಿ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಹಾಸಿಗೆ ಇರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ ಆಕಾಶ್ ಇದೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಜೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲಂಬೇಷಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ಅದಿದೆ ಕೇವಲ ಫಾರ್ಟಿ ಬೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಹಾಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒ ಪಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ತಾಯಿ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ತಾಲೂಕವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕವ್ರು ಮೂರೂ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿ ನಮ್ಮದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಪಿ ಎಚ್
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಡರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧೀರಜ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಕಾಣ್ತು ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮುಖಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸೇವೆಯೇ ಸಂಘಟನೆ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರು ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೂಗಳು ತೆಲ್ದಿದೆ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದ ಆದ್ರೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ನಗರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ನಗರಸಭೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ನಗರಸಭೆನ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ನಗರಸಭೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೃದಯದ ತಾಲೂ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಎ ಸಿ ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ಬೋದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕು ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸ
ಸರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾದರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಬರುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದು ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ತಂದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋರೆ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರು ಸರ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಾಸ್ಲು ಒಬ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಫೈಲು ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಏನು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಆ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸನ ಸರ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಹೋಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಸ್ಲು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಚನ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿ ಎಂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ತರಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿರಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜಮೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಜನಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆದಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಸಕಲ ಸನ್ನದ
ನೀವು ಈ ಸತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೇಕಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬಡವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಚೈನಾಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಸತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರೆ ಹಾರ ಸರ್ ಎಸ್ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರೋದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಶಿವವರೇ ಜನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬೇಕು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಇದ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಿ ಆ ದಿಸೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಾಕ್ಷರ ಶಾಸಕರು ಯಾರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್ ಶಿವರೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಲ ಹಾಗಾದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ತುಂಬ ಸುಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತಾವೇನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾರು ಎತ್ತತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಸ್ತಾನಿಂದ ಬಂದು ರಾಮನಗರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗವ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗವ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ವಿಪಕ್ಷದವ್ರು ಎತ್ತೋ ಕಾರಣ ಇದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮ ವಿಪಕ್ಷದವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾನಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತೆ ಅಳಿಯ ಅಂತ ನೀವು ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗಿದೀವಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ಸು ಹೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ ಮೊದ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದನೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕಂಡು ಒಪ್ಕಂಡು ಧೀರಜ್ ಬುನ್ರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆದರೂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೊಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಬಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಏನಾರು ಬ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಬಾಕಿ ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾರ ಗೆಲ್ತೀರಿ ನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸ್ಥಾನ ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ತಗೊತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಂತೂ ಇದೆ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವತ್ತಿನ ಜೋಶ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದನೇ ಜನೋತ್ಸವ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆ ಜೋಶ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸ್ಥಾನ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ 
ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ಶಿವು ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನೂ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಗೆ ತಮಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವ